everyone, another multiplication naman tayo. So, paano tayo mag-multiply ng 3-digit by 3-digit number? So, yung nakaraang lesson natin is uh, paano tayo nag-multiply ng 2-digit by 2-digit pagkatapos nag-multiply tayo ng 3-digit by 2-digit. So, ngayon is 3-digit by 3-digit naman yung pag-aaralan natin. Again, this is not a multiplication trick. So, ipapakita natin kung ano yung process, kung paano tayo mag-multiply ng 3-digit by 3-digit. So, meron tayong dalawang example. That is 457 times 243 and then 985 times 467. So, ngayon is mag-multiply na tayo. Uunahin natin dito sa baba. So, sa baba meron tayong 1's place. 10's place and 100's place. So, sa pag-multiply, uunahin natin lagi si 1's place. Si 1's place, i-multiply natin dito lahat. So, magsimula din tayo sa 1's place dito sa taas. So, 3, i-multiply natin kay 7 na nasa 1's place. Tapos kay 5, kay 4. Pagkatapos natin kay 1's place, kasunod naman si 10's place. Si 10's place, i-multiply natin again kay 1's place, 7, 5, at 4. Pagkatapos, si 100's place or si 2, i-multiply natin again kay 7, 5, so, ganun yung process niya ha. Dito sa 1's place, i-multiply natin dito una kay 7, papunta dito sa left. And then si 4, galing dito sa right, papunta sa left. And then si 2, galing dito sa right, papunta sa left. So, ganyan. Ngayon is mag-multiply na tayo. So, 3 times 7 is equal to 21. So, si 21, ano yung i-bring down natin? Si 1, kasi siya yung nasa 1's place. At si 2 is i-carry natin. So, again, 3 times 7 is equal to 21. So, bring down 1, carry 2. Saan natin i-carry si 2? Sa kasunod na number ni 7. Ano yung kasunod na number ni 7? Si 5. So, ibig sabihin dito natin i-carry si 2 kay 5. So, carry 2. Again, 3 times 7 is equal to 21. So, bring down 1, carry 2. So, 3 times 5, dahil tapos na tayo kay 7, si 5 naman. So, 3 times 5 is equal to 15. Huwag natin kalimutan ang carry natin. So, 15 plus 2 is equal to 17. So, si 7 ang i-bring down natin pagkatapos si 1 is i-carry natin sa kasunod na number ni 5. Ano yung kasunod na number ni 5? Si 4. So, dito natin i-carry si 1 kay 4. So, carry 1. Next, dahil tapos na tayo kay 5, so si 4 naman. So, 3 times 4 is equal to 12. Huwag natin kalimutan ang napakarry ni 1. So, 12 plus 1 is equal to 13. Meron pa ba tayong kasunod na number kay 4? Wala na. So, ibig sabihin, i-bring down natin lahat ang sagot natin na 13. Hindi na tayo mag-carry. So, unahin natin pagsulat si 1's place, which is 3 sa 13, and then 1. So, huwag niyong unahin si 1 ha, tapos si 3 kasi magiging 31 yan siya. So, unahin natin, natin lagi si 1. So, 3 tapos 1. Okay? So, next naman is 4. So, si 4 i-multiply kay 7, kay 5, at kay 4. So, 4 times 7 is equal to 28. So, saan natin? O, oh, si 28. Okay? So, si 1's place, ang ibaba natin, si 8. Pagkatapos si 2, ang i-carry natin. So, saan natin isusulat si 8? Si 8 is isulat natin dito na kalinya kay 4. So, kung saan yung minumultiply mo, dun mo isulat ang iyong sagot. So, dahil si 4 yung minultiply natin, dito natin isusulat sa kalinya niya si 8 or sa 10's place. So, 8. At pagkatapos si 2 is i-carry natin sa kasunod na number ni 7. Ano yung kasunod na number ni 7? 5. So, dito natin i-carry si 2. So, i-crush out natin itong 2 kanina para hindi natin siya masali. Ayan. So, carry 2. Ngayon, si 5 naman. So, 4 times 5 is equal to 20. Meron tayong nakakarry na 2. Huwag natin kalilimutan palagi yung nakakarry na number. So, 20 plus 2 is equal to 22. So, bring down 2. And then, i-carry natin si 2. Saan natin i-carry si 2? Sa kasunod na number ni 5, which is... Four. So, carry 2 tayo dito and then crush out si 1. Next, 4 times 4 is equal to 16. 16 plus 2 is equal to 18. So, isulat na natin lahat si 18 dahil wala na tayong kasunod na number ni 4. Ngayon is nasa 100's place na tayo or si 2. So, si 2, i-multiply natin again kay 7, kay 5, kay 4. So, 2 times 7 is equal to 14. So, 14 I-bring down natin si 4, i-carry natin si 1. So, si 4, saan natin isusulat? Of course, dito sa nakalinya kay 2 or nasa hundreds place, okay? So, kung saan yung minumultiply mo, doon mo rin isulat ang iyong sagot. So, si 4, i-bring down natin dito sa kalinya ni 2. And then, si 1 is i-carry natin sa kasunod na number ni 7. So, again ha, 2 times 7 is equal to 14. Bring down 4, i-carry natin si 1 sa kasunod na number ni 7, which is... So, i-carry natin si 1 dito. I-crush naman natin si 2. Next is, 2 times 5 is equal to 
10. Huwag natin kalimutan ang naka-carry which is 1. So, 10 plus 1 is equal to 11. So, bring down 1 and then carry 1 dito sa kasunod na number ni 5 which is 4. Crush natin again si 2. And then, 2 times 4 is equal to 8. 8 plus 1 is equal to 9. Ayan. So, ngayon, dahil tapos na tayong nag-multiply, i-add na natin. Okay, mag-add na tayo. So, 1, meron ba siyang kasama sa kanyang linya? Wala. So, i-bring down natin si 1. And then, 7 plus 8 is equal to 15. So, bring down 5. And then, carry natin si 1. Saan natin i-carry si 1? Sa kasunod na number ni 7 at ni 8, which is 3. So, carry 1 tayo dito. Kita ba? Okay, so carry 1 tayo dito kay 3. So, 1 plus 3 is equal to 4. Plus 2 is equal to 6. Plus 4 is equal to 10. So, bring down 0. Again, carry 1 kay 1. And then, 1 plus 1 is equal to 2. Plus 8 is equal to 10. Plus 1 is equal to 11. Bring down 1, carry 1. 1 plus 1 is equal to 2. Plus 9 is equal to 11. So, bring down natin si 11 kasi wala na tayong pwedeng ma-carry na number. Ayan. So, ang sagot sa ating 457 times 243 is equal to 111,051. Okay, another example tayo, 985 times 467. So, again, ang unahin natin i-multiply is ang nasa ones place. Dito lagi tayo sa baba mag... Uh, dito lagi sa baba ang titingnan natin, wag dito sa taas. So, unahin natin si ones place, i-multiply natin galing kay 5 papunta kay 9. And then si 6, i-multiply natin galing kay 5, papunta kay 9. Pagkatapos si 4, i-multiply natin galing kay 5, papunta kay 9. 7 times 5 is equal to 35. So 35, again, si 5 is i-bring down natin si 5. And then si 3 is i-carry natin si 3. Saan natin i-carry si 3? Sa kasunod na number ni 5. Ano yung kasunod na number ni 5? 8. So ibig sabihin dito natin ilalagay si 3. So 7 times 8 is equal to... 56. So, 7 times 8 is equal to 56. Huwag natin kalimutan ang nakakerry na 3. So, 56 plus 3 is equal to 59. So, i-bring down natin si 9. I-carry natin si 5 sa kasunod na number ni 8 which is 9. So, carry 5. And then, 7, 7 times 9 is equal to 63. So, 7 times 9 is equal to 63 plus 5 na nakakerry is 68. So, isulat na natin lahat kasi wala nang kasunod na number ni 9. So, 68. Uunahin natin si 8 sa pagsulat. And then, si 6. Dahil tapos na tayo kay 7, so si 6 naman ang i-multiply natin. So, nasa 10th place na tayo. 6 times 5 is equal to 30. So, i-bring down natin si 0. Saan natin ilalagay si 0? Dito sa linya ni 6 or sa 10th place. So, ilagay natin si 0 dito. And then, i-carry natin si 3. Saan natin i-carry si 3? Sa kasunod na number ni 5. So, ang kasunod na number ni 5 is si 8. So, ilagay natin si 3 dito sa taas. And then, i-crush out natin si 3. So, 6 times 8 is equal to 48. Huwag natin kalimutan ang nakakerry na 3. So, 48 plus 3 is equal to 51. So, bring down natin si 1. I-carry natin si 5 sa kasunod na number ni 8 which is 9. So, carry 5 tayo dito. And then, crush out natin si 5 para hindi natin siya masali. 6 times 9 is equal to 54. So, wag natin kalimutan ang nakakerry ng 5. 54 plus 5 is equal to 59. So, isulat na natin lahat. Uunahin natin si 9 bago si 5. Next is nasa 100's place na tayo. So, 4 times 5 is equal to 20. So, bring down natin si 0. Again, saan natin ilalagay si 0? Dito sa kalinya ni 100's place or sa kalinya ni 4. So, bring down natin si 0. And then, i-carry natin si 2. Saan natin ilalagay si 2? Sa kasunod na number ni 5 kasi si 5 yung minumultiply natin. So, i-carry natin si 2 sa kasunod na number ni 5 na si 8. So, carry 2 tayo dito kay 8. And then, i-crush natin si 3 kasi tapos na yan kanina. So, 4 times 8 is equal to 32. Wag natin kalimutan ang nakakerry na 2. So, 32 plus 2 is equal to 34. So, i-bring down natin si 4 and then i-carry. Anong nangyari sa 4? I-bring down natin si 4 and then i-carry natin si 3. So, saan natin ilalagay si 3? Sa kasunod na number ni 8 which is 9. So, carry 3 tayo dito kay 9. I-crush natin si 5. 4 times 9 is equal to 
36. So, meron tayong nakakarry na 3. 36 plus 3 is equal to 39. So, isulat na natin lahat ang 39 kasi wala nang kasunod na number. Unahin natin si 9, ang ones place, pagkatapos si 3. At ngayon is pwede na tayong mag-add. So, mag-add na tayo. Si 5 is wala siyang kasama. So, i-bring down natin si 5. Kita pa ba sa baba? Okay. So, 9 plus 0 is equal to 9. And then, 8 plus 1 is equal to 9. 6 plus 9 plus 4 is equal to 19. So, carry 1 tayo dito sa kasunod na number. So, 1 plus 5 plus 9 is equal to 15. And then, carry 1 kay 3. So, 1 plus 3 is equal to 4. So, ang sagot sa ating 985 times 467 is equal to 459,995. So, ang susunod nating lesson is kung paano naman tayo mag-divide ng mga digit numbers. See you on our next lesson. Bye!